നമസ്കാരം എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്നത്തെയും പോലെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് സാർ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ഇസ് ദ സി ഒ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ താങ്ക് യു യു എ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇത്രയും അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു ചതിക്കുഴികളിലും വീഴാതെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെയും സ്വപ്നം തന്നെയാണ് അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കൺസേൺസും ഞങ്ങളെ തത്സമയം വിളിച്ച് ചോദ്യ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ എന്നത്തെയും പോലെ ഈ വീക്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒട്ടും സമയം വഹിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡൻ വീസ വളരെയധികം കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി യു എ ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഗോൾഡൻ വീസ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു മില്യൺ ഓർ മോർ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ഗോൾഡൻ വീസ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൾക്കൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി വിസ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾഡൻ വിസക്ക് മൂന്ന് നാല് തസ്തികകളുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിന് മോർ ദാൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദിറംസ് ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി വൈസ്ഡ് വിസയാണ് നോർമലി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ വിസ അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വേറെ തന്നെയുള്ള വിസയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിസ അത് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതത് പിന്നെ എമിറേറ്റ്സിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഷാർജ ആണ് ഷാർജ ഡി എൽ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക നോർമലുള്ള വിസയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ചിലവുണ്ട് ഇതിൽ ഒരല്പം എമൗണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ടി എൽ ഡിയുടെ വിസക്ക് ടു മില്യൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ വിസ കിട്ടുമെന്നില്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ടു മില്യന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ വിസക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ വിസക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് വേണം അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയ ഒരു സെയിൽ അഗ്രിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സോ മാത്രം പോരാ ഇതിന് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് വേണം ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് കിട്ടൂ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്ഗേജ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മോഡ്ഗേജ് ആകുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു എൻ ഒ സി വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മില്യൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഡീഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ആണ് അല്ലേ അതെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മാമിർ സെൻറ്ററിൽ പോകുന്നു ദുബായിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി പി ആപ്പിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇയർ വിസയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ടെൻ ഇയറിന് പകരം ടു ഇയർ വിസയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സാർ പറയുന്നത് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ ഇയർ ഗോൾഡൻ വിസൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ടു ഇയറിന് അതല്ല അപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലാറ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് അത് ടു മില്യൺ ആക്കുക അപ്പം പിന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ആ വി
Dubai de embassy de, I mean UAE embassy de attestation chia mendi, ini mm. alde certificate list telah mila. Mm. Anggini enggel UAE embassy attestation chia mendi, where duplicate certificate edikan de dondo, ini nalar mana cuci kena. Ada certificate edikan de dondo. Ada. Ada tu kalau filem lori de lara aja tu. Normally, we have a attestation for the GCCS. Normally, we have a attestation for the GCCS. We have a four type certificate. We have a space. We have a normal Indian certificate. Hello? 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 Yes, yes. Hello? 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 Yes, Rijo, I'm going to ask you. I'm going to give you a name. I'm going to add a name to my husband. I'm going to add a name to my husband. I'm going to add a name to my husband. You have a trade license and a trade name reservation certificate. Yes, that's right. Okay, where are you from? Dubai. What are you doing in Dubai? I'm doing perfume business. Perfume. Apa kosmetik sen perfume trading itu aktiviti yang kita buat terendah. Alah. Ada. Initial approval itu. 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 Initial approval itu, nihal dah perih matra orang perlu lalu. Aduh mati orang 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 itu ada yang mana. Orang orang itu ada yang mana. Adanya selesa mula memorandum jadi. Ila. Ila. Okey. Apa initial approval itu, nihal itu mana itu terdah ada economics department lalu pergi. Orang ni kira initial approval aman deh ya. Nanti pada nanti dalam sesuatu itu. Selesa sahaja itu aman mana dah nak kila. Agar anak itu baru ada inisial approval itu tak mudah. Ia itu ter inisial approval itu tidak ada. Adalah permasalahan yang tidak. Adalah arah masa yang automatik cancel itu. Dua malam itu inisial approval itu tidak ada. Sesam. Anda memorandum sign saja bombo. Anda itu ter trade name. Dua malam itu ter inisial approval itu kahani cuti itu proses itu tidak mudah. Okay. Okay lah. Ini adalah sesuatu yang anda perlu memberi pelajaran kepada orang tua. Okay. Sesuatu yang clear atau tidak? Baru anda sesuatu yang tidak. Tidak. Okay. Thank you for calling, Rijo. Take care. अब तो हमारे पार्टनर वाले तो सर्टिफिकेट अटेस्टेशन आना है सर्टिफिकेट अटेस्टेशन और एफ और निर्णय लोगों का सर्टिफिकेट आने के लिए एक दशन हमारे वाले राज्य तक अटेस्टेशन जेही मदने तो नारंगी टन डाउ पिन्नर इस रियर गैप पे अंडा वाला इन्हीं पर हमारे पसंप से कोई तो चेदो Kuwait itu ada hati nampi nampu anda baharin lekan. Baharin lekan mau baharin nampu si cegah anda respeisan dah mudi. Bukan tu notary home ini mih cegah anda awasi lah. Normally muna testation cegah itu anda nala mudah nampu si cegah. Apa ini ceri respeisan dah. Ipa dah hampir Kuwait itu baharin jadi Oman jadi. Ada. Ada sem. Oman Kuwait Saudi. Ah Saudi jadi. Ada sem. Selang kahinya. Full full light tu. Ia ini cegah anda pinna tu ia ini sticker atau square type sticker ajaran. Kuda dah ini mafin jadi. Duplicate sertifikat apply je, ini bahagian ada ni ada sami ada kum, cila papa dekuk ada job offer buat ni nama. Apa m attestation je, ini bahagian embassy ah sertifikat ni back itu mana, orang ceri jer paper attach je. Okay. Entah ada random gula kuti itu sticker ni. Okay. Apa m lah for sertifikat itu mana, korsing gula tarat dekuk ceri jer paper gula attach je, tetapi ada ni mula je. Okay, ada nama l je, ini tu kodikan alah, nama l attestation ni kodikan awal embassy ni awal dah lalu. Normal ada embassy je, embassy ada je ini tu tidak, je ini tidak, entah macam ni. Pin ada embassy, orang ada agen orang submit itu, awal itu terus pergi, orang itu paper itu cerita ramai. Normal ada agen sila ke kodikan yang jual awalnya itu je. Okay. Ada normal proses orang, ada duplicate certificate apply pun ada lalu kerana lebih banyak sahaja. Jadi kalau university ada examination ada sahaja kerana ni, register office banyak kerja kerja. Ada. Kerana register office ni nak kita mana certificate ke isu itu. Yes, very true. Apa pedikian itu tidak, just nalar approved agent itu turut kau tu, atau attest jemba, awalnya dengan itu ada di dalam karya yang lain itu. Indian certificate normally copy attest jaya tu orang ini perayaan. Ini tapi dah hitungan UK certificate orang ini copy lebar jeda. Ah, okay. Nam India le. Indian certificate, Pakistan certificate, Bangladesh semua copy langgan cehi lah. Okay. Original dah backed dengan. Masuk mana cehi? Okay. Apo alu, apo, nama k, nama dia friend ni, tension ada kian dah awal sila, ed agent ni dia kahil anu kodit itu lada, awer a karya ni lama itu cegi dulu anu lada ana, sir. Ini a kodit agent arah tu agent arah ni kila just, ada tu nasi suggesti dulu ka. Okay. Apo, nama le, nama le bawa tu no, orang cie anda dili ya, awer tenya tu clear aki tu nolom, anu ana sir barai anu tu. Apa adat tu, satu chodyam idu bole, same, certificate related tenya ana. You ayat visit tu anu tu lara alai rano, alu ke joli gitu, pinir. Apa alu degree certificate tu kat testi yang kodit itu anu. Paksa, ceri satu perasaan dah nace ni, alu last year religion converted ayat itu. Apa alu de name passport lu macam dokumen sila malu peri change ayat itu. Paksa, certificate le change ayat itu, pade peri ni ana. Apa alu aniesan oki apa alu kita ada river certificate sila mati kita mandi, orang bade samai ayat itu. Where anda ni lom worry endo, endo lori concern mai tu, nama kori friend itu itu endo. Ada ada saudaran convert itu dana, leh religion convert itu dana. Normally angan tu nana perempuan itu endo. Terus 
അതൊരു നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ നോർമലി പാസ്പോർട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് കൺവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിപ്പം ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കൺവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈന്ദവ മതത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും അവരുടെ അതിൻ്റെതായ സെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കൺവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം യു എ യിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കൺവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആ രാജ്യത്തുള്ള യു എ എം ബസ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോറിൻ ഓഫീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ അത് മതി നോർമൽ മറ്റുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് മാത്രമല്ല വൺ ആൻഡ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും അതായത് പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഇദ്ദേഹവും പുതിയ ഈ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറിൽ ഇദ്ദേഹം ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വൺ ആൻഡ് സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഫിഡവിറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അത് അതായത് നോട്ടറി പബ്ലിക് ആണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക നോട്ടറി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസിയും അവിടുത്തെ ഫോറിൻ ഓഫീസും ചെയ്താൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഇത് മാത്രം കൺവെൻഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ രണ്ടൊരാളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനും നോർമൽ അറ്റസ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു സമയം തന്നെയായിരിക്കും ആളിപ്പോൾ ആളുടെ കൺസേൺ അതാണ് എത്ര സമയം എടുക്കും ജോലിയിൽ കയറാൻ അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വരെ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ടൈം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും നടക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷോയിൻ്റെ അടുക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയപരിധി കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതോ ആഡ് ചെയ്യാത്തതോ അല്ല നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കീപ്പ് വാച്ചിങ് എവറി എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് അറിയാ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിസ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആളുടെ ഫാമിലി വിസയിൽ വന്നതാണ് ആളുടെ അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ എടുത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ വിസ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നത് വൺ ഇയർ വിസ ആണ് പക്ഷേ ആളുടെ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഫിനും കുട്ടികൾക്കും രണ്ട് ഇയർ നോർമൽ വിസ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം വൺ ഇയർ വിസ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നോർമലി അത് ഒരുവിധ ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കൺസേൺ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നോർമലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അമ്മയെ വിസയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എൻട്രി പെർമിറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എടുക്കുന്നു എമർജൻസി ഡേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇയർ എമർജൻസി ഡേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റാമ്പിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടു ഇയർ സ്റ്റാമ്പിങ്ങിനാ ചെയ്യുക പക്ഷേ കിട്ടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വൺ ഇയർ ആവും വൺ ഇയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അത് പുതുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വൺ ഇയർ പുതുക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഐ ഡി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദറംസ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എമർജൻസി ഐഡിക്ക് വരാം അത് വൺ ഇയർ എമർജൻസി ഐ ആകുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് വരാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്യാഷ് എന്തായാലും റീഫണ്ട് കിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഇയർ വിസ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പുതുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് പുതുക്കുക അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിപ്പോൾ ക്യാഷ് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ മറന്നു കൊണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ വൺ ഇയർ വിസ വരുന്നത് നോർമലി അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ കൂടാം ടി ബി വര
ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ സോൾ എന്ന് പറയും അത് അറബിൽ വക്കീൽ ഹിതുമത്ത് എന്നാണ് പറയുക ഏജൻസി എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ലൈസൻസിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ എൽ എൽ സിയിൽ നിന്ന് അത് സോളാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു കൺസേൺ വരാനില്ല ഇതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് സോൾ എന്ന എൽ എൽ സിയിലേക്ക് മാറ്റാം എൽ എൽ സിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാർട്ട്ണർ പോയാലും സോൾ എൽ എൽ സി ആക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഏജന്റിനെ വെച്ചിട്ട് ലോക്കൽ സർവീസ് ലൈസൻസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ആൻസർ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് പക്ഷെ അതിന് പകരം വേറെ ഒരു പാർട്ട്ണറെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലാഭം ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആസ് പെർ യു എ ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു കൺട്രിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാത്ത മറ്റ് പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ വലിയ ഫൈനുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും പെടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം സാറിനെ വിളിക്കാം എല്ലാ നമ്പറും നമ്മൾ താഴെ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു ടൂറിസം അല്ലെ ഇപ്പൊ അതാ തുടങ്ങി ടൂറിസ്റ്റ് സീസൺ ആവാൻ തുടങ്ങി വിന്റർ യെസ് അതെ അപ്പോ ഇൻബൗണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ലൈസൻസ് ആൾക്ക് അയാട്ട അപ്രൂവ്ഡ് ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ആള് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യമായിട്ട് ആൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സംശയം ഓക്കെ ഇത് ഇൻബോണ്ട് ഔട്ട് ബോണ്ട് ടൂറിസം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നോർമലി ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് യു എയിലുള്ള എല്ലാ ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ചില ആളുകൾക്ക് ഇൻബോണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഔട്ട് ബോണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ ടിക്കറ്റിങ്ങും ചെയ്യും ടിക്കറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടൽ വഴിയായിരിക്കും അതായത് മറ്റുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള വലിയ വലിയ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒക്കെ പോർട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പല ഹിന്ദു അക്ബർ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ പോർട്ടൽ എടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ള അയാട്ട സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് സേബർ ഗലീലിയോ ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് അയാട്ട ഏജന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജന്റ് എന്നുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻബോണ്ട് ഔട്ട് ബോണ്ട് ടൂറിസം മാത്രം പോരാ ട്രാവൽ ഏജന്റ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ വേണം ആ ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള ലൈസൻസിന്റെ ഫീസ് അല്ല വരാ എല്ലാ വർഷവും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ദറംസ് സിവിൽ ഏവിയേഷനിൽ അടച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഉള്ള ലൈസൻസ് റിന്യൂവൽ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി എല്ലാ വർഷവും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം ആ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അയാട്ട അപ്രൂവ് ട്രാവൽ ഏജന്റ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ലൈസൻസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റിംഗിന്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അയാട്ട അപ്രൂവ്ഡ് ഏജന്റ് ആവുള്ളൂ അയാട്ട അപ്രൂവ്ഡ് ഏജന്റ് ആയാൽ അതായത് ട്രാവൽ ഏജന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ അപ്രൂവൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി അടച്ചിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാ വർഷവും അടക്കാൻ ടിക്കറ്റ് വരുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് ഇപ്പം പോർട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിലൊരു വേറെ സബേജൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി കമ്മീഷൻ പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ദർഹംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദർഹംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എമൗണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഡെയിലി ഡയറക്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മുതലാവും നമുക്ക് അതെ തിരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത സംശയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോർത്തേൺ എമിറേറ്റ
കൺസേൺഡ് എംബസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഷാർജയിലാണ് ഒരാൾ വിസ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷാർജയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഷാർജ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷാർജയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ അടിക്കുന്നു അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്രൂവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാബർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് പത്താക്ക ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എൻട്രി പെർമിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ എൻട്രി പെർമിറ്റിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് വരാറാണ് പതിവ് ഇത് അതിന് പകരം ഫർദർ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് എംബസി എന്ന് കാണിച്ചാൽ ആ പേപ്പറും ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അപ്രൂവലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാൻഡിഡേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഗംക അപ്രൂവ് അതായത് ജി സി സി അപ്രൂവ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അവിടെ നോർമലി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതുപോലെ സംക്രമിക രോഗങ്ങളായ എച്ച് ഐ വി ടി ബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണ് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ് പേപ്പറും ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത ലേബറിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളായിട്ട് കോൺസുലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംബസിയിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് മുംബൈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹി ഭാഗത്താണ് ഡൽഹിയിൽ കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് യു ഐ കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടെമ്പററി ആയിട്ട് അത് ടു മന്ത് വിസയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ സൗദിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ എടുത്ത് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഇപ്പം പക്ഷേ ഡിജിറ്റലായി യു ഐ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് മാസത്തെ ടെമ്പററി വിസ അതായത് രണ്ട് മാസം എൻട്രി പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ടിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് ആ വിസയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മെഡിക്കൽ എടുത്ത് എമർജൻസി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പെർമനൻറ്റ് വിസ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അടിക്കും ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുറേ ആളുകൾ വിസ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒന്നുകിൽ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് എണ്ണൂറ് ദിവസം ആയിരം ദിവസത്തിന് പാവപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് അവൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ അൺഫിറ്റ് ആയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രയും പൈസ നഷ്ടമല്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ അൺഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഷാർജ തന്നെയുള്ള വിസ അല്ലെ അജ്മാനുള്ള വിസ മാനേജർ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എൻട്രി പെർമിറ്റ് അടിക്കാം അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ പിന്നീട് അത് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തി എംബസി പോയി എംബസി നിന്ന് ഈ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ആളുകൾക്കും റോങ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ഐ ഇങ്ങനെ അവിടെയും യു ഐ നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ വേറെ ഇതായിരിക്കും ആളുകളുടെ നിഗമനം വരും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത നല്ലൊരു നിയമമാണ് ഞാൻ ഈവൻ ഇപ്പം വിസിറ്റ് വിസയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പണ്ടേ ഉണ്ട് ഓക്കെ വിസിറ്റിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് അത് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ എയർപോർട്ടിൽ മാറുമ്പോൾ അവർ ആ റൂൾ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അവരത് നോർമലി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ ബിസി ആവും ഒരുപാട് ആളുകൾ കണക്കിലധികം ആളുകൾ വിസിറ്റിന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ കണ്ണടയ്ക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇത് കണ്ണടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയൊരു ഓഫീസർ വന്നപ്പോഴാണ് അത്
സാർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സാർ എന്തായാലും തിരിച്ചു വിളിക്കും എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോട്ട് ഐ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്പറുകൾ കിട്ടും അതിൽ വിളിച്ചാലും ഓൾവേസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു എവറി വൺ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സാർ ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് തരുന്ന ഒരു ഫ്രീ അഡ്വൈസറി സെക്ഷൻ കൂടെയാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു സമയം അതിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഡി ഐ പിയിലുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഹയോസ്ക് ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് നമ്മളെ നേരിൽ കാണുവാനും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും അവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് സമയം ചെലവാക്കാവുന്നതാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെയധികം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്ക കൂടി ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യൂവേഴ്സിനെ ഇന്നും കൂടെ ഞാനൊരു താങ്ക് യു ഞാൻ പറയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് എല്ലാം മെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ കോമൻറ്റ് സെഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോ കണ്ട എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് ദിസ് ഈസ് ഹന ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സുദീപ് പി ഹസൻ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.